10 yıl önce bulunduğumuz resmi ziyarette gördüğümüz Apazya ile bugünkü Apazya arasında ne fark var? Sorusuna yanıt aramaya karar verdim. Apazlar başta ulaşım olmak üzere ellerini kollarını bağlayan ambargo koşullarını ortadan kaldırabilmek için gayret ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne benzer bir statüde olan Apazya başta Rusya olmak üzere sadece ve sadece 6 ülke tarafından tanınmış durumda. Türkiye-Apazya ilişkilerinin geleceği ister istemez Türkiye-Gürcistan ilişkilerinden etkileniyor. Boru hatları... Amerika Birleşik Devleti ile ilişkiler, Rusya'nın tutumu, ABD Rusya bilek güreşi gibi ana faktörler de bu ilişkilerin bazen katalizörü, bazen freni. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek. Apazya ziyaretimizin ardından yaklaşık 10 yıl geçti. Habercilikte fikri takip önemlidir. O nedenle 10 yıl önce bulunduğumuz resmi ziyarette gördüğümüz Apazya ile bugünkü Apazya arasında ne fark var sorusuna yanıt aramaya karar verdim. Apazya hükümeti, Apazya'nın diğer ülkeler tarafından da resmen tanınmasını sağlayabilmek için çok yoğun çaba harcıyor. Apazlar başta ulaşım olmak üzere. Ellerini kollarını bağlayan ambargo koşullarını ortadan kaldırabilmek, uluslararası planda Abazya adını ön plana çıkarabilmek için gayret ediyor. Bu konuya döneceğiz ama ilk olarak Abazya'nın tarihinden söz edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne benzer bir statüde olan Abazya şu ana kadar sadece ve sadece Rusya başta olmak üzere 6 ülke tarafından tanınmış durumda. Başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik bir ülke olan Abazya'da yaşayan halklar, Abazlar, Ruslar ve Ermeniler olup resmi dil olarak yakın tarihte Abazya kabul edilmiştir. Ancak Rusça da kullanılmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu başkan Sohum başta olmak üzere Oçamçıra, Gagra ve Novya Afon gibi sahil kentlerinde yoğunlaşmıştır. En büyük kenti ise yaklaşık 100 bin nüfuslu başkent Sohum'dur. Sohum, M.Ö. 6. yüzyılda Dios Kuryas adıyla bir Yunan kolonisi olarak kurulmuş, Plinius ve Arianus kentten Sebastopolis olarak söz etmiştir. Apsilya Prensliği ve 11. yüzyılda Apazya Krallığı döneminde kentin önemi daha da arttı. 15. yüzyılda bu krallığın yıkılmasından sonra Sohum, Apazya Prensliği'nin başta gelen kentiydi. Kent Osmanlılarca alındı ve 1810 tarihine kadar Suhum Kale olarak adlandırıldı. Bu tarihte kent Rusların eline geçti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Apazya, 14 Ağustos 1992 tarihinde Gürcistan'ın askeri müdahalesine maruz kaldı. Binlerce insanın öldüğü, daha fazlasının mülteci konumuna düştüğü bir savaş yaşandı. Sohum, Gürcüler ve Apazlar arasındaki savaşa sahne oldu ve büyük ölçüde yıkıma uğradı. Ulusal kütüphane ve devlet arşivleri yıkıldı. Ülke tam bir yıllık bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmayı başardı. Bugünkü Apazya'nın siyasi anlamdaki en büyük sorunu, bağımsız Apazya Cumhuriyeti'ni tanıyan ülkelerin sayısının sadece 6 ile sınırlı kalması. Türkiye Cumhuriyeti de Apazya'yı resmen tanımış değil. Apazya tarihsel olarak göç vermiş bir ülke. Başka ülkelerde yaşayanlara genel olarak diaspora deniliyor. Apazya'nın nüfusu bugün 250 bin dolayında ama yurt dışında yaşayan Apazların sayısının 1,5 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ülkesine dönmek isteyen Apaz kökenlilere müthiş kolaylıklar sağlanmış bulunuyor. Apazya her yıl çoğunluğu Rusya'dan gelen ortalama 2 milyon turist ağırlıyor. Apazya ülke dışında yaşayan binlerce insanın da ana vatanı aynı zamanda. Ata topraklarını görmek isteyenler için Apazya mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Ama soğumda havalanı mevcut olmakla birlikte Gürcistan'ın engellemeleri yüzünden buraya uluslararası yoldan ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle Türkiye'den Apazya'ya ulaşım ancak Trabzon ve İstanbul'dan uçakla mümkün oluyor. Bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle İstanbul Soçi hattına alternatif olarak İstanbul Krasnodar uçuşunu tercih edenlerin olduğu da 
vurgulanıyor. Krasnodar'a indikten sonra Soçi'ye trenle ulaşmak mümkün. Gürcistan'dan da karayoluyla Abhazya'ya geçiş mümkün ama burada sıkıntılar yaşandığı bilgileri kulağımıza geliyor. Abhazya'nın geleceğe doğru gerçekten büyük bir adım atmak için Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de ekonomik anlamda turizm de dahil çok bakir bir ülke olan Abhazya'nın sağlayacağı olanaklardan yararlanmaya. Oysa Türkiye-Apazya ilişkilerinin geleceği ister istemez Türkiye-Gürcistan ilişkilerinden etkileniyor. Boru hatları, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Rusya'nın tutumu, ABD-Rusya bilek güreşi gibi ana faktörler de bu ilişkilerin bazen katalizörü, bazen freni. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek. Apazya'nın doğal güzelliklerine gelince... Novi Afon, müthiş güzellikte bir coğrafyada yer alan turistik bir sahil kasabası. Sohum'a oldukça yakın mesafede. Adeta Ortodoksların hac yeri kabul edilen Novi Afon Kilisesi ile dünyanın en geniş ve derin üçüncü mağarası ve yüzlerce metre yükseklikteki dağda milattan sonra 740 yılında Arap istilalarına karşı inşa edilen Novi Afon Kalesi Tarihi ve doğal güzelliklerden bazıları. 3 milyon metreküp iç hacme sahip olan dev Novi Afon mağarasında 9 galeri var. Ziyarete açık olan kısımları muhteşem güzellikte ve çok etkileyici. Sizi Gagra, Pitsunda, dağların zirvesindeki Ritsa Gölü, Gudauta'dan muhteşem fotoğraflarla baş başa bırakalım. Soğum sokaklarında insan portreleri ise... Gezi'de birlikte bulunduğum arkadaşım Aykut Güngör'ün objektifinden Aykut Güngör'e de katkısı için teşekkürlerimi iletiyorum. Bir yandan videoyu izlerken abone olmanızı ve beğenip dostlarınızla paylaşmanızı diliyorum. Yorumlarınızı da lütfen bizimle paylaşınız.